ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய என்சிஆர்டி சிலபஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்டு சாப்டர் ரொம்பவே முக்கியமான இந்த சாப்டரை நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸோ இது என்ன தான் இந்த டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே நம்ம நிறைய விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எவ்ரி கண்டக்டர் வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரியும் அண்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் டைரக்ஷனில் போகும் அதனால் அந்த கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் எலக்ட்ரானுடைய வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இப்போ லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் த சேம் திங் ஸோ என்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு இந்த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ லெட் மீ இந்த ஏரியாவை நான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தட் தெர் இஸ் அ ஏரியா அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒவ்வொரு டேரக்ஷன் அப்படியே ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு 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 பர்டிகுலர் டேம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ நல்லா கவனிங்க பிஃபோர் அப்ளையிங் த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது நான் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லா எலக்ட்ரானுமே பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுடைய மோஷன் வந்து இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து அப்போஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிடும் விச் மீன் கேன்சல் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் எல்லாமே ரேண்டம் டேரக்ஷனில் போகுது இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி தேர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் திஸ் இஸ் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கிற டேரக்ஷன் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து ரேண்டம் மோஷனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த எலக்ட்ரானுடைய டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் நம்ம கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அழகாக நேமிங் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இங்கே தெளிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரிஃப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ட்ரிஃப்ட் எப்போ நடக்குது வென் தெர் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் வருது ஸோ பிஃபோர் தட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் எனக்கு வந்து ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ரைட் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சரியா அப்போது நான் இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்ததும் இந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்லேயுமே அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு படும்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வில் கிரியேட் சம் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் படிச்சிருக்கிறோம் ரைட் ஸோ வாட் வி லேர்ன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்றது வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பர் யூனிட் சார்ஜ்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒரு சார்ஜ் மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு படும்போது அதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் கியூ டைம்ஸ் இ ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இல்லையா அப்போ அந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்லையும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன கியூ டைம்ஸ் இ சிம்பிள் அப்போ இது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்லையும் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரானுக்கு அக்சலரேஷன் இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஸோ இங்கே அக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் சார் இது எப்படி சார் வந்தது ஸோ நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லால படிச்சிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்லேயும் சரி ஸ்டாண்டர்ட் டென் நைன்த்லேயும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ ஏ மாஸ் இன்டூ அக்சலரேஷன் இதுதான் நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்போ அதில் இருந்து அக்சலரேஷன் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா எஃப் பை எம் ஸோ எம் இங்கே இருந்தது எம் நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ அப்போ அக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பர் மாஸ் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த எலக்ட்ரானில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோ
மூவ் ஆகும் இல்லையா ஒரு லாஸ்ட் கொலிஷன் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து லாஸ்ட்டாக கொலைட் ஆகக்கூடிய டைம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரைட் ஸோ லாஸ்ட் கொலிஷன் இது தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டைமை நம்ம டிஐ அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய விலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா விஐ கரெக்டாக இப்போ நல்லா கவனி இது வந்து ஒரு பத்து எலக்ட்ரானை கொலைடு பண்ணுதுப்பா பத்தாவது எலக்ட்ரானுக்கு முன்னாடி ஒன்பதாவது எலக்ட்ரானை கொலைடு பண்ணுது அந்த ஒன்பதாவது எலக்ட்ரானுடைய டைம் டிஐ அப்படின்னு வச்சுருந்தா அதனுடைய வெலாசிட்டி விஐ இப்போ ஃபைனல் அதாவது லாஸ்ட் அந்த பத்தாவது எலக்ட்ரானு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுச்சு அப்போ அதனுடைய டைம் வந்து டீனு வச்சுப்போம் அதுதான் நம்ம புக்கில் பிஃபோர் டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ பத்தாவதுக்கு முன்னாடி ஒன்பதாவது டைம் வரைக்கும் அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விஐ ஸோ ஆஃப்டர் டைம் நமக்கு வந்து ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து ஹிட் ஆகிடுச்சு பத்தாவது எலக்ட்ரானில் அப்போது ஹியர் வி ஆர் யூஸிங் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன்மா கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷனை ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் இடி சாரி வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் இடி வி அப்படின்றது என்ன ஃபைனல் வெலாசிட்டி இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்ன இந்த கண்டக்டர் இருக்கக்கூடிய மொத்த எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் ஆல் த கொலிஷன் இல்லையா அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுமே ஒரே பர்டிகுலர் டைமில் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஸ்ட்ரைக் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானை ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடிய அந்த நேரமும் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானை ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடிய நேரமும் கண்டிப்பாக மாறும் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் மாறுது கண்டிப்பாக அந்த கொலிஷன் எடுக்கக்கூடிய நேரமும் கண்டிப்பாக மாறும் இதில் சந்தேகமே கிடையாது கரெக்ட் அதே மாதிரி எனக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குங்க அப்போ இது எடுக்கக்கூடிய நேரம் ரொம்ப குறைவான நேரம் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஆவரேஜாக நம்ம அந்த வெலாசிட்டியை தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் வி ஆவரேஜ் எல்லா எலக்ட்ரானுமே ரேண்டம் டேரக்ஷன் அப்படின்றதுனால அந்த எலக்ட்ரானுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் சரியா ஜீரோ தான் ஆனால் இது எடுக்கக்கூடிய டைம் அதிகமாகவும் இருக்கலாம் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் சரியா ஸோ வி வில் கன்சிடர் ஸோ வி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி விஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் வெலாசிட்டி விஐ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அக்செலரேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஸோ அந்த மைனஸ் ஸோ அதனால் மைனஸ் இ டைம்ஸ் இ டிவைடட் பை எம் இந்த டைம் அப்படின்றது என்ன நமக்கு என்னது அந்த லாஸ்ட் கொலிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் டிஐ சரி இதுதான் நமக்கு வந்து சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரே பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் இன்னொரு எலக்ட்ரானை கொலைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இட் வில் டிஃபர் டிபெண்ட் அப்பான் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரான்ஸ் கன்சிகேட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு கொலைட் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு டைம் அதிகமாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு டைம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு டேம் அழகான ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் டைம் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரிலாக்ஸேஷன் டைம் அப்படின்னா ரெண்டு சக்ஸஸிவ் கொல்யூஷனுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் ரெண்டு சக்ஸஸிவ் எலக்ட்ரானுக்கு அந்த எலக்ட்ரான் கொல்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய நேரமாக தான் நம்ம ரிலாக்ஸேஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி எல்லா எலக்ட்ரானுமே ரேண்டம் டைரக்ஷன் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுடைய மோஷனை இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து அப்போஸ் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஸோ அப்போ இனிஷியலி எனக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ திஸ் வெலாசிட்டி விஐ இஸ் நத்திங் பட் த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆஃப் இ டைம்ஸ் இ பை எம் அண்ட் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் டைம் விச் இஸ் நத்திங் பட் தோ So, consecutive collision time. Okay, so, what do you say? This drift velocity is nothing but this one. So, what do you say about this drift velocity? In the electrons, the electric field is in the opposite direction. So, what do you say about this electron in a particular direction? So, what do you say about this current generator? இல்லையா அப்போ எனக்கு மொத்தமாக சார்ஜ் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அண்ட் வி நோ தட் ஐ ஈக்குவல் டு கியூ டைம் கியூ பை டி அண்ட் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு டி சார்ஜஸ் அப்போ எல
ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ரைட் இந்த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி டைமை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாதுங்க ரைட் அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த எலக்ட்ரானிக் எல்லாமே எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லும்போது இட் அப்போசஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் அப்போ எலக்ட்ரான் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் வருது அந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் ஜெனரேட் ஆகுது அதுதான் ஐ ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி கியூ அப்படின்றது என்ன சார்ஜஸ் ஐ டைம்ஸ் டி சரியா இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருந்து இந்த இடத்துல வருதுங்க ஸோ லெட்டஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வெலாசிட்டி இன் டு டைம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த விஷயத்தை தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஒவ்வொன்றா நான் இன்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே இருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகுது இட் கவர்ஸ் சம் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன் வெலாசிட்டி இன்டு டைம் ஏன் டெல்டா டி சார் ஏன்னா ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகுதுங்க ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் டைம் தான் எடுக்கும் இல்லையா சப்போ விடி டெல்டா டி இப்போ இந்த மொத்த கண்டக்டர்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானா நான் கன்சிடர் பண்ணணுங்க அப்ப மொத்த கண்டக்டர் மொத்த வால்யூம் ஐ நீட் டு டேக் அப்போ மொத்த வால்யூம் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லலாம் வால்யூம் அப்படின்றது ஏரியா இன் டு டிஸ்டன்ஸ் கூட சொல்லிக்கலாம் அண்ட் திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் வி ஹேவ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஏன்னு சொல்லலாம் புரியுதா அண்ட் இதில் என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஐ கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் என் எவ்வளோ சிம்பிள் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் எலக்ட்ரான் அது என்ன மைனஸ் இ ஸோ அதையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் மைனஸ் இ இதில் எதனா டவுட் இருக்கா இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டோட்டல் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் இது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ மைனஸ் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் சார்ஜ் ஸோ இந்த சார்ஜ் அப்படின்றது என்ன ஐ டெல்டா டி சரியா ஹியர் வி கன்சிடர் ஒன்லி த மேக்னிடியூட் ஸோ வி வில் நெக்லெக்ட் திஸ் நெகட்டிவ் சைன் மேக்னிடியூட மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ வி வில் நெக்லெக்ட் தட் ஒன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெல்டா டியும் இந்த டெல்டா டியும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்ப அது கேன்சல் ஆயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஏவை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வர அப்ப என்ன ஆயிடும் ஐ பை ஏ அப்படின்னு ஆயிடும் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன விடி இந்த ஏ அப்படி போயிடுச்சு ஸோ என்ன இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இருக்கு டிவைடட் பை ஏ ஏன்னா இது மல்டிப்ளைல இருக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டிவைட் ஆயிடும் ஸோ இந்த ஐ பை ஏ இஸ் நத்திங் பட் ஜே சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோடைய வேல்யூ இங்க இருக்கு இல்லையா ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் இ இ தௌ பை எம் தென் இந்த எண் இருக்கு இந்த இ இருக்கு ஸோ இ ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே அண்ட் இங்கே நம்ம சொல்ற இந்த மொத்த டேம் இருக்கு பாருங்க இந்த மொத்த டேம் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா சிக்மா அப்படின்னு சொல்றேன் அண்ட் இந்த இ நான் அப்படியே எழுதுறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜேன்னு சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் சரிங்களா இந்த வீடியோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டேர்ம் இது தான் சரியா அப்போ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஓம்ஸ்லா இன் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் ஜே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ அண்ட் இந்த சிக்மான்றது பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டிவிட்டி இந்த கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இதுவும் நமக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம புக்கில் அவருக்கு பெருசாக கொடுத்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்க ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் வால்யூமில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் ஸோ இ ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் சார்ஜ் தான் அண்ட் ஐ டைம்ஸ் டி கரண்ட்டு ஸோ பி கன்சிடர் மேக்னிடியூட் ஸோ நெகட்டிவ் எடுத்தாச்சு ஸோ டி டியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் டேம் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் இட் வீடியோ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கு அண்ட் இந்த டேர்மை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா சிக்மான்னு சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படியே வச்சிருக்கேன் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஓம்ஸ் லோ ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் அண்ட் இந்த சிக்மான்றது ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் ரூ அண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் என் இ ஸ்கொயர் எம் தௌ சிம்பிளாக முடிஞ்சதுங்க ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதில் டவுட் எதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது சப்போஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ த்ரூ கமெண்ட்ஸ் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது